どうも、クビチャンネルです。今、三重県尾鷲市にいます。イオン尾鷲店です。自分の住んでいる奈良県には日本三大国道と言われている国道425号線があります三重県尾鷲市を起点に奈良県そして和歌山県まで続きます全長2 0 0キロ、紀伊山脈を横断します明治時代に施工された道です約100年前から道路改良されておらずいつもどこかで災害が発生し通行止めが多く一歩間違えれば転落する区間が続きます通行止めが多いので走破できるか分かりませんが行けるところまで行って車掌します今日のセッティングなんですけど紀伊山脈熊が生息しますもう冬なんで大丈夫だと思うんですけど一応熊スプレー持って行っておきます車中泊スポット日が使えるか分からないので今日は電気で調理します。ポータブルバッテリーと、電気鍋とケトル持ってきました。新しいポータブル電源持ってきたんで、今日かなり楽しみにしてました。でこちらが自分がよく使っている MAX パワーのポータブル電源です。これほんとよく使っていて、自分の動画でもよく出てきます。なぜこれをよく使っているかと言いますと、これすごい静かなんですね。そして形がめちゃくちゃ使いやすいんですね。コンパクトで、この上が台になってます。取ってあると何も物を置けないんで、こういった狭いケーキキャンピングカーとかはかなり重宝します。こちらが MAX Power の MP1300。新しい方です。メーカーさんにお借りしました。ありがとうございます。容量が 1160Wh です。この小型モデルは 700W までしか使えませんでした。で今回のやつは、もう名前の通り、1300W まで使えます。なので、家庭のコンセントで使うもの、大体使えます。昨日、充電してみて、めっちゃ良かったなと思ったのが、この入力ですね。今までが、100W 入力でした。それが、288W 入力していました。なので、約3倍のスピードで充電できます。これは嬉しいですね。そして、こちらの上も平らです。これは嬉しいですね。ここの上に物が置けます。今日はこちらを実際の車中泊で使ってみて、使用感をお伝えしたいと思います。助手席には、一応大丈夫だと思うんですけど、雪の道具を持ってきました。手袋とか、スコップ、チェーンですね。で、長靴。積もってないと思うんですけど、一応山入るんで、念のため持っていきます。そして、今、現在の外気温は 15.6 度めっちゃ暖かいですねこちらデジタルメーカー追加しましたここに速度そしてこちらは高度計を表示してますでここ外気温ですね外に温度計つないでますでこちらは空気圧常時モニターできるようにしてますよく視聴者様からこれ何ですかって聞かれるんですけどこちらカメラですすごい小型のインスタ36052というやつですねこれでフロントウィンドウの映像とか撮影してますはいそれではトリップメーターをゼロにリセットしていきますそれでは安全でで行ってきます。ここですね。酒場。この交差点が国道四百二十五号線のスタートです。入った瞬間、もうすぐに狭くなりました。取れないですね。待ってきます。いや、いきなり離合困難な道でした。これからどうなるんでしょう。不安とワクワクが入り混じります。
看板ありますねちょっと降りてみますいやーすごいな入ってすぐ土砂崩れですねこれこの先凍結の恐れ走行注意425号線出ましたね通称おにぎりマークです連続雨量が200ミリを超えた時通行止めします雨が多かったら通行止めになるそうです迫力すごいですね入ってすぐなんですけどねまあですね、高度がどんどん上がっていって120メーター超えましたまだまだ上がっていくと思いますうわすごい雰囲気あるトンネルですこれはもう1台分しか通行できませんでもちゃんと電気ついてますねこの辺から岩がむき出しで素彫りです世の中絶対通りたくないですよねまでいろんな山道走ってきたんですけどこんなにくねくね曲がる道初めてですなので軽キャンピングカー後ろ荷物とか大丈夫か心配になりますねその辺も改めて体感して検証したいと思いますすごい道路に細かい石が押してますもうこの崖ですね横のところもずっとネットが張ってますこれでかなり落石は押さえてると思いますいやーこれすごい仕事ですねあここマップで公衆トイレで書いてたんで一回寄ってみますはい寄ってみましたやっぱりですね街よりひんやりしてます寒くなってきましたそして携帯は県外ですねもう電波つながりません当たり前ですけど誰もいませんで聞こえるのは川の音だけですでこの建物が公衆トイレのマークだったんですけどかなりなんかもうあ確かになんか扉ありますねちょっとでもここは無理ですねもう朽ちてる感じですねここが実際に使えるトイレかわからないんですけど夜中だったら自分は怖くて使えません軽キャンピングカーの中に携帯トイレ持ってきましたんでいざという時はそちらを使いますはい今なんとですね遠くの方でなんか猿っぽい動物が横断してましたゆっくり歩いてました多分猿だと思うんですけどねこの辺は野生動物もたくさん生息していますもうちょっと進んだらこの先なぜかですね Google マップのストレートビュー載ってないポイントがありますそこだけ載ってませんどんな道なんでしょうか Google が諦めた道通ってみますここから Google のストレートビューがありませんでしたあれ意外と2車線になって広いですリーグ起きましたちょっとバックして下がります、うん、なんとか通り抜けました普通車だったんでギリギリでしたう
わっすごいここはいいとこ乗れですねこれちょっと止めますいやかなり雰囲気ありますね真っ暗ですこの辺ほんと標高も高くてさらに寒くなってきましたただもう景色は異世界ですねほんと綺麗ですさあ入りましたすごいですねこっちはライトありませんでリゴーもトンネル内は厳しそうですトンネル越えてから路面がところどころ濡れてますやっぱり紀伊山地の雨が多いところなんで町が晴れていてもこの辺はガラッと天気変わってそうですね止まりますこっちが三重県でこっちが奈良県ですここにステッカー貼ってますね425号線看板には大型車通行できませんスタッドレスチェーン装着三重県側には落石注意凍結注意通行注意もう注意ばっかしですねいやーしかしもうマイナスイオンすごいですめちゃくちゃ気持ちいいですなんと国道沿いに滝がありましたちょっと見てみますここに橋がありますこれ渡っていっていいということなんでしょうか一回行ってみますここに看板ありました隠れ滝という名前のようですなんかだいぶ気が弱っていってちょっと怖いんですけどゆっくり行きますさあここから気がなくなりましたあれですねなんか野生動物来たら怖いですねちょっと声出しておきますはっはっへいへいはっはおるよここおるからねかなり上がってきましたインディーがあんなにちっちゃくなりましたうわ見えましためちゃくちゃ綺麗ですもすごい迫力あります歩いてきてよかったですこの辺すごいですね落石が道路の端にもう石が集められてますずっと崖が続いてますすごいなちょっと車止めるスペースあるんで見てみますこんな山の中にポツンと1234軒ぐらいの集落がありましたこの小屋はもう朽ちて潰れてます最近まで乗っていたかのような自転車がありますでもチェーンは錆びてますね入ってみたかったんですけど係員以外立ち入り禁止看板ありましたここでやめてきます今はもう住んでおられないような集落ですどんな生活していたんでしょうすごく興味ありますここに住むと考えるとこういった広場で子供を遊ばしたり夏場はこの冷たい川で子供たちと遊ぶんでしょうね山奥でもここで生活していた家族があるんですねなんかすごいロマンを感じます同じ日本なんですもんねそれでは先進みますす橋がありますおおかなり絶景ですねここは。
こんな感じで425号線の国道の看板の下に番号を売ってるんですねでこれ何やろうなと思ったんですけどさっき緊急連絡先書いてました災害の時とか通行止めで何かあった時にこの番号を言ったら場所がわかるシステムのようですちなみに今は86番ですさあ今で走行距離がなんとまだ3 0キロですもっと立ってるかと思ったんですけどやっぱりスピードが出せないんでかなり時間かかります、まあ、寄り道したっていうのもあるんですけど時間はたっぷりありますんで慌てずゆっくり行きますはい、到着しました。池原ダムです。近畿地方では最大高らしいです。で、これすごいのが、あの、ダムの上、今から走ります。どんな光景なんでしょう。楽しみです。ダムの反対側、こちら側も景色綺麗そうなんで、覗いてみます。うわぁ、すごいな川が綺麗にカーブになってます。いやぁ、スケールが違いますね。それでは、ダムの上、走ってみます。さあ、ここからです。結構道広いですね二車線もあります何も見えないですね向こうに見るポイントありますんでそちらで見たいと思いますここですね池原ダムって書いてますアーチ状ですねこれ上からですうわこわで向こうの方にはこれキャンプ場なんですねいやーこれ関西でいうサブイボが立ちます作った人すごいなさあそれでは日も暮れてきますんで中で車着スポットを探しますが池原ダムの展望台ここなんですけどここからですね一度169号線に入りますそしてすぐまた425号線入りますで入ったとこすぐにこの425号線沿いにキャンプ場があるみたいですね下北山商工会キャンプ場一度ここ電話してみますあ、今日予約いけますか。はい、大丈夫です。ですかちょっと着いたら電話にもらえますよね。わかりました。失礼します。はい、すい,いやー、良かったです。まあ、軽キャンピングカーなんで、どこでも泊まれるっちゃ泊まるんですけど。できれば綺麗な場所が良かったんで、安心しました。それでは、四百二十五号線戻って、横にあるキャンプ場行ってきます。はい、ここですねかなり景色いいとこですなんか着いたら電話してって言ってたんで電話しますどこでもいいということなんでもう中に入ってセッティングしますでこちら自動車が3000円ですねで日帰りだったら500円でいいみたいですかなり広いですここに炊事場があってトイレは 200m 先、向こうにトイレがあるみたいです。これ全部もキャンプ場です。で今日はもう自分一人だけっぽいです。キャンプ場のすぐ横、ここが425号線です。国道の横にこんなに素敵なキャンプ場あったんですね。では早速車セッティングします。
ここに止めさせていただきましたもう広々使えますキャンプ場の横には綺麗な川が流れてますここに階段もあるんでこれ降りて遊べますね子供とかいたら楽しそうです明日はこの425号線続き山登っていきますまた険しくなりそうですトイレはあそこみたいなんで比較的近いところで飛べましたトイレの前になんかヘリポートっぽいのがありましたまさかここにヘリ降りてこないですよねさあそれでは中に入ってくつろぎますこれ100均で売ってる椅子なんですけどこれ踏み台にしてますでこれよく潰れるんで3代目ですなんかいいのないですかねなんですけど走行中はこの DC で車から電源取っていましたで今もうこっちのポータブル電源に切り替えますはいこれで冷蔵庫電源入りました5度にセッティングしていきますポータブル電源の残量は今 100% ですねでこれでガンガン使っていきますもう本当ビールの寸前だったんですけどちょうど役場の方が来られてお金支払いましたそしてゴミ袋いただきました3000円だったんでこの3000円の中にゴミ代も含まれてそうです2人だったら1500円なんで関西のキャンプ場だったら結構安めですねそしてなんとまさかのやっぱりあそこヘリポートのようです明日もしかしたらヘリが来る可能性があるということですその場合はまた連絡くれそうですどんな状況なんでしょうかびっくりしました逆に見てみたいですねですごく有力な情報をいただきましたこの近くほんと5分ぐらいのところに「きなりの湯」っていう温泉があるんですけどそこ前回行った時閉まっていって入れなかったんですけどなんと工事が終わったそうで今日のお昼の3時から再開したそうですだから今から行ってきますちょっとポップアップ上げてしまったんですけどまた閉めて行ってきます下北山温泉きなりの湯到着しましたここの駐車場のすぐ横にテニスコートがあるんですけどこれさっき池原ダム上から見た時見えてましたなのであの辺ですね木で見えないんですけど指の先らへんに池原ダムがあるはずですはいそれでは入ってきますはいいいお湯でしたすっごいトロトロでしたなんか露天風呂あったんですけど化粧水みたいなお風呂でした肌がスベスベになりましたあれちょっと待てよちょっと下がりますやっほ